हेलो गाइज मैं हूं पंकज 1995 से 2018 तक यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं इससे पहले बहुत सारे सेक्शन uh, हम कर चुके हैं सब्जेक्ट वाइज ये है सेक्शन ज्योग्राफी का हमारे बहुत सारे फ्री ग्रुप और पेड ग्रुप चल रहे हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री स्टडी मटेरियल के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पीयर इससे पहला जो पार्ट था पार्ट थ्री इसमें बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें कुछ दो तीन कवर करेंगे रीजन ऑफ एन न्यूज कंट्री बताया है तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है चेचनिया है रशियन फेडरेशन यही मैच कर रहा है देखिए इससे पहले भी हम पार्ट थ्री में कर चुके हैं चेचनिया जो है बहुत ज्यादा यहां पर से सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है वो अराइज हुआ था रशिया से तो आंसर हो जाएगा ए बाकी ये मैच नहीं है एसोसिएट नहीं है वट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज साउथ ईस्ट एशिया एज प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर बताना है पहले कौन साउथ की आती है फिर नॉर्थ धीरे धीरे आंसर है सी थ्री फोर वन टू यानी कि पहला जकार्ता सिंगापुर फिर बैंकॉक फिर है ओके नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी सिंपल सा क्वेश्चन है जॉर्डन ओके okay, अब आते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन पे मैप बेस्ड तो बहुत सारे पार्ट थ्री में कर लिए अभी दो तीन क्वेश्चन कर लिए अब कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड पे आते हैं क्वेश्चन है द एल्पाइन मेडिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड ओनली अप टू हाइट ऑफ तीन हजार मीटर वाइल इन द ईस्टर्न हिमालयाज इट इज फाउंड अप टू हाइट ऑफ फोर थाउजेंड मीटर इसके पीछे रीजन क्या है देखिए यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज में जो एल्पाइन वेजिटेशन है वो तीन हजार मीटर तक पाई जा रही है वहीं अगर ईस्टर्न हिमालय में कंपेयर करें वो चार हजार मीटर तक पाई जा रही है इसके पीछे रीजन क्या है देखिए आप एक्सप्लानशन बेस्ड है सिंपल सी बात है आपका जो अल्पाइन वेजिटेशन जो भी वेजिटेशन हो जाती है जनरली वो रेनफॉल से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जहाँ पर मॉनसून अच्छा आएगा जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी वो ज़्यादा एल्टीट्यूड में ज़्यादा और ज़्यादा मीटर के बेसिस पर हाइट के बेसिस पर वहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलेगी तो पहला है ईस्टर्न हिमालय आर हायर देन वेस्टर्न हिमालय देखिए इससे मतलब नहीं है हायर से सेकेंड है ईस्टर्न हिमालय आर नियर टू इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन वेस्टर्न हिमालय इससे भी मतलब नहीं है सी देखिए सी आंसर है हमारा ईस्टर्न हिमालय गेट मोर मॉनसून रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालय बिल्कुल सही है ठीक है ऐसे हमारा साउथ वुड साउथ वेस्ट मॉनसून जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश करता है बाकी फोर्थ है ईस्टर्न हिमालय रॉक आर मोर फर्टाइल उनके रॉक बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं ये ऑप्शन है सी आंसर है हिमालय जो है ईस्टर्न हिमालय बहुत ज़्यादा मानसून रेनफॉल पाते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय ओके नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग मैप दिया गया है बताना है द डिवीजन अलॉन्ग इंडिया कोस्टल रीजन इंडिकेट ये कौन सा डिवीजन जो है वो इंडिकेट कर रहा है आंसर है अंडर वाटर रिलीफ कंट्रोल देखिए बहुत सारा जो मैप दिया गया है यहाँ पर कोस्टल रीजन दिखाया गया है भारत का अंडरग्राउंड रिलीफ कंट्रोल है वो भी जैसे अंडमान जैसे आइलैंड है हमारे अंडमान है निकोबार है लक्षद्वीप तो इनके ये चीजें दिखाई गई हैं तो आंसर है डी अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टोर ओके okay, ना ये पॉल्यूशन जोन है ना ही डेंसिटी आइसोप्लेथ है ना ही एरिया ऑफ टू बी इंडिया सॉवरिनिटी एक्सटेंड तो आंसर है अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टोर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वन टू थ्री इंडिकेट दिया है द प्लेस वियर दर इज नो थर्मल पावर प्लांट जो नो थर्मल पावर स्टेशन है मतलब एक ऐसी जगह जहां पर थर्मल पावर स्टेशन से मतलब थर्मल जनरली इससे क्या करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं मतलब पानी की हेल्प से या हीट uh, की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है तो आंसर है इसका डी डी मतलब यानी कि फोर अब फोर किसको इंडिकेट करेगा सिंपल सी बात है यहाँ पर पहला इंडिकेट कर रहा है गुजरात को यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में भी है छत्तीसगढ़ में कोरबा में तो है ही फोर्थ में नहीं है ओके नेक्स्ट है मोनोकल्चर ऑफ कॉमर्शियली वाइबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल मोनोकल्चर मतलब एक तरीका की चीजें उगाना मोनो मतलब सेम ठीक है थॉटलेस एक्सप्लोइटेशन ऑफ टिम्बर बहुत ज्यादा टिम्बर का एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है देखना ये पूछा जा रहा है कि ये कोटेशन किस कोस्ट से या किस रीजन से बिलोंग करता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं मैंग्रूव्स का बहुत ज़्यादा मैंग्रूव्स यहाँ पर जो हाइलाइटेड पॉइंट है इलीगल लॉगिंग कर रहे हैं ट्राइबल्स पोचिंग कर रहे हैं दैट प्रॉब्लम फ्रेश वाटर पॉकेट्स आर फास्ट ड्राइंग अप ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रूव अब अब कोटेशन है आंसर है सुंदरबन सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन जनरली फेमस है अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए और उसकी सुंदरबन दूसरा किसके लिए फेमस है टाइगर पॉपुलेशन के लिए ठीक है 
तो ये अब अब कोटेशन सुंदरबन के लिए है नेक्स्ट है द पैलियो मैग्नेटिक रिजल्ट ऑप्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मार्स हैज मूव्ड इंडिया लैंड मार्स देखिए पैलियो मैग्नेटिक रिजल्ट देखिए अब हमें पता है आयरन और निकल प्रजेंट है कोर में तो इनके बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है पैलियो मैग्नेटिज में जनरली क्या होता है कि एक तरह से जैसे अगर हमारा कोर से बहुत ज़्यादा जो मोल्टन रॉक्स निकलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे वो कुछ जिसमें वो मोल्टन रहते हैं तो उसमें वो एब्जॉर्व कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो वो नॉर्थ वार्ड मूवमेंट होता है साउथ वार्ड मूवमेंट होता है वो पोल के बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कुछ सौ या एक हजार साल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहता है अर्थ का बट हमें यह नहीं बताना यह बताना है कि पैलियो मैग्नेटिक के कारण हमें बताना है कि इंडिया का लैंड मार्स कहाँ को मूव करा आंसर है ए नॉर्थ वार्ड आंसर क्या है नॉर्थ वार्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फोर प्लेसेज चार प्लेसेज दिए गए हैं बताना है इंडिकेटिंग द टाइडल पोर्ट देखिए टाइडल पोर्ट क्या होता है टाइडल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जहाँ की सी लेवल टाइट के बेसिस पे बताया जाता है कि ज्यादा पो ज्यादा सी लेवल है या कम सी लेवल है अगर ओशन टाइट सी टाइट्स आई तो उसके बेसिस पे बताया जाएगा तो इसका आंसर है डी क्या है डी कंडला क्या है कंडला पोर्ट एक क्या है टाइडल पोर्ट देखने को मिलता है ओके नेक्स्ट है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनली ए पार्ट ऑफ यूज मास्कॉल्ड इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो पहले किसका पार्ट हुआ करता है आंसर है बहुत सिंपल सा गोंडवाना कॉन्टिनेंट ओके नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया इनमें से कौन सा माउंटेन रेंजेज है जो भारत के सिर्फ एक ही राज्य में क्या है फैला हुआ है स्प्रेड हुआ हुआ है आंसर है सी अजंता जो अजंता माउंटेन रेंज है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज वाले माउंटेन रेंजेज हैं और ये सिर्फ महाराष्ट्र यानी कि एक ही राज्य में फैले हुए हैं बाकी आप सबको पता है अरावली रेंजेज राजस्थान हरियाणा दिल्ली, वहीं सतपुरा रेंजेज हैं गुजरात मध्य प्रदेश इसमें और साहिद्रीस रेंजेज हैं गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर गोवा को भी टच करते हैं कर्नाटक को भी टच करते हैं और केरला की टिप तक जाते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट है द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कैलकटा वाया डेली अगर जाते हैं तो वो कौन सा नेशनल हाईवे है फैक्चुअल डाटा है अवेयरनेस की बात आती है कि पब्लिक जनरल आपको नॉलेज कितनी है तो ये है नेशनल हाईवे टू आप कभी जाते भी हैं और जनरली इसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं जो कि शेर शाह सूरी ने बनाई थी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के बेसिस पर भी और जोग्राफिकल बेसिस पर भी आंसर है इसका नेशनल हाईवे टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन करना है द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिवन बिलो द माउंटेन रेंजेस दी गई हैं वन टू थ्री फोर रिस्पेक्टिवली बताना है कौन सा है आंसर है इसका बी आंसर क्या है इसका बी पहला है कारोक्रम रेंजेस फिर है लद्दाख फिर है जस्कर रेंज पीर पांजल रेंज जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलिवेंट हो जाता है ड्यू टू पुलवामा अटैक पुलवामा अटैक के कारण अभी हमने जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज ही सुबह तीन बजे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है एयर इंडियन एयरफोर्स द्वारा तो हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो इसके बेसिस पे ये तो सही है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वहाँ की माउंटेन रेंजेज भी हैं कार्यक्रम लद्दाख जस्कर और पीर आंसर है बी ओके नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना लो प्रेशर होना ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन अब गर्मियों की बात हो रही है हाई टेम्परेचर होना प्रेशर लो होना ड्रॉज एयर फ्रॉम इंडियन ओशन लीडिंग टू इन ब्लोइंग ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर है मानसून कैसे आ रहा है समर सीजन के स्टार्ट में मानसून आता है तो वो है साउथ वेस्ट मानसून आंसर क्या है साउथ वेस्ट मानसून ठीक है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में और साउथ वेस्ट मानसून से इंटर करते हैं हमारे मानसून और पूरा रेनफॉल करता है ओके okay, नेक्स्ट है लिस्ट वन और लिस्ट टू लिस्ट वन दिया गया है और लिस्ट टू दिया गया है रीजन स्टेट राज्य और लिस्ट वन दिया है ओर्स ओर से जनरली क्या होते हैं नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस जनरली जिसमें से हम कॉमर्शियली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ओर्स होते हैं ठीक है तो पूछा जा रहा है किसमें आपको मैं बता दूं मैग्नीज है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है निकिल है उड़ीसा से लेड जिंक है राजस्थान से और एस एस बिटोस है आंध्र प्रदेश से ये और से इसमें से एलिवेंट क्या होते हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो आंसर है सी आंसर क्या है सी करेक्टली मैच है सभी अपने उसमें से 
एस बेस्टोस लेडजिंक निकल मैगनीज आंसर है सी वन टू थ्री फोर सेम है करेक्टली मैच करना है कौन किस से एसोसिएट है आप सबको पता है थर्मल हीट की वजह से हाइड्रो पानी की वजह से इरिगेशन प्रोजेक्ट है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं आंसर है ए टू थ्री फोर करेक्टली मैच्ड हैं बाकी इडुकी के बारे में जो दिया गया है ये थर्मल पावर स्टेशन नहीं है इडुकी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है केरल में हाइड्रो मतलब पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है ना कि स्टीम या थर्मल पावर स्टेशन के बेसिस पे थर्मल में टेम्परेचर आ जाता है जनरली ठीक है ओके विच वन और हाइड्रो में जनरली क्या होता है वो स्पिन से घुमाते हैं पानी के फोर्स मोशन से पानी की काइनेटिक एनर्जी से वो घुमाए जाते हैं जनरेटर के बेसिस पे जनरेटर नहीं सॉरी जो स्पिनस होती हैं वो साफ्ट उससे ही जनरेटर से ही जुड़ी रहती हैं पर स्पिनस घुमाने का काम आता है ऐसे फैन टाइप का होता है आप सबको ये टाइट्स के बेसिस पर भी मिल जाएगा कि ओशन के नीचे जो ओशन करंट है उसके बेसिस पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम स्टेबल कर सकते हैं ओके okay, आंसर है टू थ्री फोर आंसर है ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कॉटन भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है आंसर है सी वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया प्रोड्यूस करते हैं लार्जेस्ट कॉटन वेस्टर्न इंडिया की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र नाम आता है गुजरात नाम आता है आंध्र प्रदेश आता है साउथ का ठीक है तो महाराष्ट्र 26 परसेंट गुजरात 17 परसेंट आंध्र प्रदेश 13 प्रतिशत तक कॉटन प्रोड्यूस करता है तो वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया हमारे लार्ज करते हैं ओके नेक्स्ट है यू माइट सी ए फ्यू क्यूरियस डे इन सराउंड बट दैट बिकॉज यू टू डेनिस आउटपोस्ट दिस क्वेंट टाउन विथ इट्स फोर्ट एंड ब्यूटीफुल चर्च द न्यू जेरूसलम एम टी स्ट्रीट एंड डेजर्टेड बीच फ्रंट इज क्वेंट जेम द प्लेस रिफर्ड टू दिस क्वेटेशन लाइज ऑल देखिए डच की बात हो रही है डेनिस की बात हो जा रही है एक नया जेरूसलम चर्च इस कोटेशन में बोला गया है कि नया जेरूसलम चर्च बनाया गया रॉयल डेनिस मिशनरी द्वारा कहाँ पर बनाया गया ये पूछा जा रहा है ये बात है 1718 की अब अब कोटेशन ऐसा कह रहा है कहाँ बनाया गया है 1718 में और ये बनाया गया है तमिलनाडु में कहाँ तमिलनाडु कोस्ट में ओके नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स कुछ नदियों के बारे में बताना है भारतीय नदियाँ हैं करेक्ट सीक्वेंस बताना है वेन अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जब इनको अरेंज करते हैं तो बताना है आंसर है ए वन टू थ्री फोर पहले किशनगंगा फिर गंगा फिर वेन गंगा फिर पेन गंगा किशन गंगा रिवर को एक चीज़ याद रखना इस रिवर को जो पहली रिवर है इसको नीलम रिवर भी कहा जाता है और ये बहती है जम्मू एंड कश्मीर में हमें लगाना ही था नॉर्थ एंड साउथ तो सबसे ऊपर तो आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर प्यारा राज्य है हमारा गंगा रिवर ऑरिजिनेट करती है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से वेन गंगा ऑरिजिनेट करती है जो है साउदर्न मध्य प्रदेश से वहीं पेन गंगा जो करती है वो है महाराष्ट्र से तो नॉर्थ से साउथ हमने इसको लगा दिया ओके लिस्ट वन दिया गया है लिस्ट टू दी गई है क्लाइमेटिक कंडीशन है और कुछ रीज़न दिए गए हैं मद्रास इज़ वार्मर देन कलकत्ता जो मद्रास है वो क्यों ज़्यादा गर्म है इस कलकत्ता तो आप सबको पता है कोई जो रीज़न है वो गर्म या ठंडा क्यों होता है अब आप, आपको पता है पोलर रीज़न और जो इक्टोरियल रीजन है वो इतना ज़्यादा गर्म क्यों है आप सबको पता है आंसर है ए का फाइव हो जाएगा मद्रास इज वॉर्बर देन कलकत्ता ड्यू टू द लेटिट्यूड वेरिएशन लेटिट्यूड अगर हम देखें जो मद्रास है वो ज़्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू कैलकाटा ठीक है Uh, क्योंकि इक्वेटर के पास ज़्यादा पास कौन होगा मद्रास होगा अगर हम uh, uh, जो मद्रास की अगर लेटिट्यूड देखें वो है तेरह डिग्री आठ मिनट सत्रह सेकंड नॉर्थ लेटिट्यूड वहीं कैलकाटा देखें तो वो बाईस डिग्री है तो तेरह डिग्री में ज़्यादा सन की हीट पड़ेंगी तो वो ज़्यादा गर्म होगा तो ए का फाइव होगा अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं ए का फाइव वाले तो हम ए और बी को तो एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा ए का फाइव ये है अब बी को जब हम देखते हैं बी का टू दे रखा है बी का वन दे रखा है तो स्नोफॉल इन हिमालयाज ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हिमालयाज में स्नोफॉल क्यों होती हैं सिंपल सी बात है जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा जो है ऐसा तो नहीं होगा ना स्नोफॉल हिमालयाज में मॉनसून की वजह से हो रही है नहीं स्नोफॉल इन हिमालयाज एल्टीट्यूड जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा तो हम अपने क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं हमने अपना आंसर निकाल लिया है आंसर है सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट वन लिस्ट टू मेजर पेनिसुलरा दे रखे हैं हमारे लेफ्ट रीजन में राइट right में दिए रखे हैं जियोलॉजिकल इराज या पीरियड कह सकते हो तो फैक्चुअल क्वेश्चन है आंसर है इसका बी डायरेक्ट क्वेश्चन हम बताते हैं 
द जनवरी आइजोथर्म टेकन एज ए बेसिस फॉर डिवाइडिंग इन टू इंटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स बहुत सिंपल सी है आइजो मतलब सेम होता है थर्म होता है टेम्परेचर टेकन एज बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया को अगर जनवरी आइजोथर्म के बेसिस पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के बेसिस पर बांटना हो तो वो जोन कौन सा है आंसर है डी पंद्रह डिग्री सेल्सियस इस जो ये लेटिट्यूड है सॉरी ये जो टेम्परेचर है हम इससे बता सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन को डिवाइड करने का डिमार्केशन लाइन जैसे होती है डोरेंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बेसिस पे तो वैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के लिए डिमार्केटिंग लाइन होगा भारत के बेसिस में जब भी बात करते हैं ओके लिस्ट वन मिनरल्स और लिस्ट टू अकरेंस कहाँ पर पाए जा रहे हैं ये बताया जा रहा है आंसर है इसका बी आंसर क्या है इसका बी जैसे कोल है करणपुर कोल कहाँ पाया जाता है करणपुर यह है झारखंड गोल्ड आप सबको पता है नो no डाउट हुती इन कर्नाटका गोल्ड तो आप सबको पता है कर्नाटका में है तो इससे हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं ए का टू है और बी का थ्री है ज्यादा हमें ऑप्शन नहीं देखने हैं आंसर है बी द आलामटी इज ऑन द रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर है कृष्णा आंसर क्या है आंसर सी फैक्चुअल क्वेश्चन है आलामट्टी एक डैम है जो कि रिवर कृष्णा में बना हुआ है जो कि है कर्नाटका में ये एक मल्टी प्रपज प्रोजेक्ट है कहने का मतलब मल्टी प्रपज प्रोजेक्ट का मतलब ये इरिगेशन के साथ साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना जनरेट करना तो आलमट्टी जो डैम है वो कृष्णा रिवर में है कहाँ है कर्नाटका में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ओके नेक्स्ट ए बी सी डी कुछ मार्क दिए गए हैं द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज इज स्पोकन इन दिस एरिया कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं आप सबको पता है ये एरिया जो ए है वो मथुरा का है यानी कि उत्तर प्रदेश और यहाँ क्या बोली जाती है बहुत सिंपल है ब्रजभाषा फिर है अवधि बी में अवधि है फिर भोजपुरी है फिर मैथिली है मैथिली आप सबको पता है नॉर्थ बिहार में बोली जाती है तो वो उसका पार्ट देखने को मिलता है ओके okay. नेक्स्ट है द कैनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फरक्का देखिए जो कैनाल कैरिंग कैपेसिटी है क्यूब सेक जिसे कहते हैं आंसर है सी फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट अफेयर में से ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये कैनाल की कैपेसिटी कितनी है ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैज इसमें से कौन सा करेक्टली मैज है यहाँ दिए गए हैं स्टेट बगल में दिए गए हैं कुछ टिम्बर स्टीक देवदार सेंड सेंडलवुड और सुंदरी कौन करेक्टली मैच है नो डाउट आंसर हो जाएगा सुंदरी क्योंकि सुंदरी जो ट्री है बहुत ज्यादा फेमस है सुंदरी ट्री सुंदरबन में फेमस है जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है लार्जेस्ट सुंदरबन को वेटलैंड एरिया भी कह सकते हैं पूरे विश्व का कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं गिवन मैप में ए बी सी एंड डी द प्लेस मार्क ए बी सी डी मैप आर रिस्पेक्टिवली देखिए ये पहचानना है फिजिकल जोग्राफी को इससे हम कंपेयर कर सकते हैं जो रिप्ट वैली है रीजन है ए वो है नर्मदा एंड ताप्ती का ठीक है जैसे वेस्ट फ्लोइंग हम कह सकते हैं रिवर्स तो आंसर इसका डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं सी है क्या है सी रिप्ट वैली है ए फिर छत्तीसगढ़ प्लेन फिर छोटा नागपुर एंड रेन सेडो रीजन ओके देखिए रेन सेडो रीजन कैसे पता चला डी का देखिए यहां पर से आती है तो यहां पर थोड़ा सा ब्रॉड है तो यहां पर रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं होती है तो नो डाउट इसका आंसर है सी ओके नेक्स्ट है द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है तो वो बिलोंग करती है एंसेस्टर कौन है निगरॉइड रेस रेस क्या है निगरॉइड रेस ओके इन द मैप सोन रिवर लेबल्ड एज वन टू थ्री फोर रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द मैप सोन रिवर से लेबल्ड एज वन टू थ्री फोर रिस्पेक्टिवली देखिए पहचानने के लिए पल और काठमांडू दिया गया है तो कौन कौन सी रिवर है ये बताया गया है आंसर है इसका ए आंसर इसका क्या है ए कोरी गोमती सॉरी कोसी गोमती घाघरा और गंडक कोसी नदी गोमती नदी घाघरा और गंडक विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिप्ट वैली ड्यू टू डाउन रैपिंग डाउन रैपिंग का मतलब सब ये जमीन है थोड़ा सा इसका लैंड थोड़ा सा बेंट होना उसे डाउन रैपिंग कहलाएगा क्या कहलाएगा डाउन रैपिंग ओके okay, आंसर क्या बोल रहा है कि कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ईस्ट को जाती है ना कि वेस्ट को तो आंसर है दामोदर आंसर क्या है दामोदर दामोदर एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है रिफ्ट वैली की वजह से जो है विथ रिफ्ट वैली डाउन रैपिंग के कारण होता है ठीक है डाउन रैपिंग का मतलब अर्थक्रष्ट का ऐसा पार्ट जो ब्रॉडली बेंट है मुड़ा हुआ है 
ओके नेक्स्ट है वन टू थ्री फोर बताना है अमंग दीज दो विच वर थ्रेटन इन नाइनटीन नाइनटी सेवन ए सीरियस एपिडेमिक इंक्लूड बहुत ज़्यादा एपिडेमिक आ चुका था एपिडेमिक आंसर इसका सी साल फॉरेस्ट अब ऐसा क्यों ये कैसे पहचाना हमने साल फॉरेस्ट मध्य प्रदेश की बात की जाती है ये फॉरेस्ट इंक्लूड करते हैं उन्नीस में साल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्टेड हुआ था बहुत ज़्यादा उसमें इंसेक्ट लगे थे जिसने कि पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया था इस पूरे साल फॉरेस्ट का और एक तरह से हर पेड़ को इसने ड्राई कर दिया था यानी सूखा दिया था फिर वो फर्दर किसी काम का नहीं रहता कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स ऑयल हैज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया वन टू थ्री फोर मैप दिया है कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि क्या होता है मिनरल से अगर कोई मेटल एलिमिनेंट एक्सट्रैक्ट किया तो उसका यूज इंडस्ट्री में होना कॉमर्शियली उसको यूज करना उससे कुछ प्रॉफिट कमाना कहाँ हुआ था यह है बार्मर इन राजस्थान हैज बिन डिस्कवर्ड देखिए बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल प्रोडक्शन तो आप राजस्थान के बेसिस पर आप बता सकते हैं कौन सा है एरिया ठीक है ओके नेक्स्ट है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर लिस्ट वन मिनरल्स और कहाँ से खदाना है माइनिंग एरियाज बताना है कौन किससे एसोसिएट है आंसर है इसका बी आंसर क्या है इसका बी ग्रेफाइट आप सबको बेलारी लेड है जवार में सॉल्ट है डिडवाना में साइलर है रम्पा में आंसर है करेक्ट बी द डिस्कवरी ऑफ ओक फ्लोरा इन 1966 सिक्सटी एडेड ए न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेरिकल्चर सिल्क बनाना विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक जार सिल्क इसमें से कौन सा भारत का राज्य है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ओक जार सिल्क से उत्तर है ए आसाम क्या है आसाम 1966 आसाम ओके मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस प्लेसेस दिए गए हैं कुछ इंडस्ट्री दी गई हैं ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं बताना है कौन सा किससे एसोशिएट है आंसर है हमारा बी जो जामनगर है यहाँ पर वुलन टेक्सटाइल देखने को मिलती है और ये कहाँ है वुलन टेक्सटाइल जनरली गुजरात में हॉस्पैट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री है कोरबा है एलमोनियम इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में हल्दिया फर्टिलाइजर देखने को मिलता है ओके इन द विसिनिटी ऑफ मुंबई में विसिनिटी जनरली प्रॉक्सिमिटी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंस एरिया बहुत ज़्यादा लोग होना इन नंबर ऑफ स्पेशलाइज टाउन है बिन डेवलप्ड बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज टाउन डेवलप हुए बताना है मैच द लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विद टाउन कौन कौन सी जो टाउन्स uh, की स्पेशलाइज क्या है कि हाँ जैसे हम कहेंगे यहाँ पर हमारी uh, जहाँ उत्तराखंड के चंपावत में बाल मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है बाल मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है वैसे यहाँ टाउन में कौन सी चीज़ें हैं अलीबाग बालापुर नाहाबाद शेवा और रत्नागिरी तो बहुत सिंपल से है आंसर है इसका डी आंसर क्या है इसका डी आंसर है इसका डी रत्नागिरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है नाहावे सेवा में पोर्ट है बलापुर में फिशिंग सेंटर है और अलीबाग में है हॉलीडे रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं टूरिज्म के बेसिस पर ये प्लेस को कंसिडर किया जा सकता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इंडियन राज्यों के भारतीय राज्यों के बारे में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ द रोड्स पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ दियर्स एरियाज आंसर है ए 4321 तमिलनाडु पंजाब महाराष्ट्र एंड देन हरियाणा द फोर रेलवे जंक्शन चार रेलवे जंक्शन दिए गए हैं न्यूमरल्स से उनके मैंशन है वन टू थ्री फोर ऑन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ गुजरात गुजरात के मैप में चार रेलवे जंक्शन दिए हैं बताना है ऐसे तो अभी नहीं पूछे जाते हैं पर फिर भी इसका आंसर है बी इसका आंसर क्या है बी ओके सम पीपल इन मणिपुर लिव इन हाउस बिल्ट ऑन फ्लोटिंग आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ वीड एंड डिकिंग वेजिटेशन वीड हम कह सकते हैं झाड़ी कह सकते हैं या वीडो से भी कहते हैं जनरली जो ऐसे प्लांट होते हैं उसके अगल बगल जो होती हैं बहुत सारे दूसरे प्लांट उग जाते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं तो जो फ्लोटिंग आइलैंड है वीड्स का या डिकिंग वेजिटेशन का तो उस उसमें पर्टिकुलर जो मणिपुर के लोग होते हैं अपना घर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं आंसर है ये उन आइलैंड को क्या कहते हैं उन फ्लोटिंग आइलैंड को क्या कहते हैं फोम डिस क्या कहते हैं फोम डिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लोटिंग आइलैंड है यहाँ पर मणिपुर के लोग 
ये आइलैंड किससे बना रहता है वीड और डिकेइंग वेजिटेशन से इसे क्या कहते हैं फोम डिस दीज आइलैंड आर कॉल्ड फोम डिस ओके लिस्ट वन देखिए वन टू थ्री फोर दिया गया है ऑफ इंडिया सोन ऑन द मैप भारत का हमारा मैप है डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर इरीगेशन इरीगेशन के बेसिस पे अवेलेबल वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आंसर है डी फोर थ्री टू वन फोर थ्री टू वन सबसे पहले उत्तर प्रदेश कुछ हेक्टेयर का होता है नौ लाख नाइन थ्री एट फोर ट्रिपल जीरो हेक्टेयर है कवर्ड करता है ग्राउंड वाटर से इरिगेशन यहाँ किया जाता है वैसे ही उसके बाद आप सीक्वेंस लगा सकते हैं पहला फोर है फिर थ्री है फिर टू है और फिर लास्ट में वन यानी कि असम ओके अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट सोन लेबल वन टू थ्री फोर भारत के कुछ राज्य दिए गए हैं वन टू थ्री और फोर रफ आउटलाइन द करेक्ट सिक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन किस जगह कम है या किस जगह ज्यादा है आंसर है बी आंसर है बी तो आप देखिए ये पुराना क्वेश्चन है बट अब आपको क्या करना है 2011 का पॉपुलेशन सेंसस निकालना है किस राज्य में ये तो 2001 के सेंसस में बता रहे हैं आंसर बट अब 2011 के सेंसस में आपको लिटरेसी रेट आपको शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन किस में है कौन से स्टेट की सभी के बारे में बात करनी है ऐसा हमने पॉलिटी में भी बताया था आई होप आपने जो सेंसस की एक पूरी दो तीन पेज की रफ पेज में बना लिया होगा पूरा लिस्ट जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इससे बता सकते हैं नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द कॉनकन रेलवे सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आंसर है ए कॉनकन रेलवे रेट जो कनेक्ट करता है हमारे तीन चीजों को महाराष्ट्र कर्नाटका को देखिए गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र और केरला बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं इवन यहाँ पर एक चीज है ट्रेड भी बहुत ज्यादा होता है और इवन जो टूरिज्म के बेसिस पे भी कौन कौन रेलवे हेल्प करता है ओके नेक्स्ट है इंडिया है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एशियन देखिए इंडिया की कुछ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशियन ये एक्स बताना है ये क्या है क्या वो एक्स लायन है एलिफेंट है टाइगर है या राइनोसोरस है एक हॉन्ड राइनासोरस ठीक है ऐसे तो आ, इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है टुडे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी 20,000 से 25,000 तक देखिए डायरेक्ट पूछा जा रहा है बट ये पुराना डाटा है बट इसके बेसिस पर अभी जैसे करंट में बहुत ज़्यादा एलिफेंट और जो ह्यूमंस होते हैं उनका इंटरफेरेंस देखने को मिला दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो एलिफेंट ने ह्यूमन को मारा फिर ह्यूमन एलिफेंट को मारता है तो इस बेसिस पर करंट में हम बता सकते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हाँ लाइन का याद करें या एलिफेंट का याद करें तो आप द हिंदू पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस करो आप करंट अफेयर जब इससे एसोशिएट रहते हैं तो आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि किसके बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन बीस से पच्चीस हजार बताया जा रहा है एलिफेंट के बारे में बिजनौर नेशनल डिस्ट्रिक्ट है यूपी टू द वेस्टर्न घाट एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला एंड तमिलनाडु यहां फैले हुए हैं तो आंसर है बी एलिफेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस देखिए अभी जो इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग चल रही है अभी इंडिया ने कमेंट भी किया है इंडिया ने ये बताया भी है ग्लोबल लेवल में इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो ग्लोबल एजेंसीज होती है कि हम फॉरेस्ट एरिया बढ़ाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ाने के लिए जो 33 परसेंट रिकमेंडेशन दी जाती है हर एक कंट्री को इंडिया का अभी कुछ 24 प्रतिशत तक है तो वो हम बढ़ाएंगे 33 प्रतिशत तक ठीक है इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा ओके इन द गिवन फिगर ए बी सी और डी दिया गया है बताना है इन दिस गिवन फिगर द साइट ऑफ टहरी डैम यानी कि उत्तराखंड की बात की जा रही है यहाँ पर टहरी डैम हैज बीन लेबल्ड एज टहरी डैम लेबल किया जाता है आंसर है सी उत्तराखंड आंसर क्या है सी उत्तराखंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मरीन सेंचुरी इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहली जो मरीन सेंचुरी है भारत में विद इन इट्स बाउंड कोरल रीफ उसके उस मरीन सेंचुरी के अगल बगल कोरल रीफ्स हैं मोलुस्का हैं डॉल्फिन हैं टोटोस कछुए हैं बहुत सारी सी uh, बर्ड्स भी हैं तो ये स्टेब्लिश हुआ था कहा स्टेब्लिश हुआ था तो इसका आंसर है सी गल्फ ऑफ कच्छ बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मरीन सेंचुरी भारत की वो है गल्फ ऑफ कच्छ उन्नीस सौ अस्सी यहां दो किलोमीटर ओ भाटू सदिया देखने को मिलता है मरीन सेंचुरी है और इसके पास कोरल रिफ्स हैं और मरीन पहली मरीन सेंचुरी की अगर बात ही की जाती है तो वो गल्फ ऑफ कच्छ है 
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो मैच नहीं करती है आंसर है डी लंबाडा लंबाडा यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश पर आंसर है लंबाडा जो ट्राइब है जनरली राजस्थान से बिलोंग करती है ना कि मध्य प्रदेश से तो करेक्टली मैच तो नहीं है बट इस क्वेश्चन से हमें तीन चीज़ें और मिली मेरी जो ट्राइब है आसाम से बिलोंग करती हैं कौनियाक है नागालैंड की अरुणाचल प्रदेश में है अपार टानी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोन इन द फिगर प्लेसेस मार्क ए बी एंड सी एंड डी डायरेक्ट आप कर सकते हैं देखिए ईस्ट साइड को कारगिल है यहाँ पर होता है श्रीनगर तो ऐसा कौन सा मैच कर रहा है आंसर हो जाएगा बी एंड डी बी है कारगिल वाला ठीक है बी है सॉरी ये हमारा श्रीनगर वाला ठीक है और डी है कारगिल वाला तो आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट इज नून 10 ए एम इंडियन स्टैंडर्ड टाइप देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट सिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वन आवर मतलब कितना होता है पंद्रह डिग्री ठीक है वन आवर मतलब होता है पंद्रह डिग्री वन आवर मतलब पंद्रह डिग्री और इसको ही आप मिनट में करना चाहते हो तो सिक्सटी वन आवर को लिख दोगे सिक्सटी मिनट फिर पंद्रह को डिवाइड में भेज दोगे तो वन मिनट इक्वल टू फोर डिग्री तो या तो आवर के बेसिस पर करो या फिफ्टीन डिग्री के बेसिस पर करो फोर फोर डिग्री के बेसिस मिनट के बेसिस पर अब करना क्या है सबसे पहले टेन ए एम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है सबसे पहले जी के बेसिस पर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कैसे करोगे टेन ए एम से माइनस कर दोगे साढ़े पाँच घंटा क्योंकि हमारी फाइव थर्टी आवर ज़्यादा करती है ना माइनस करोगे फाइव थर्टी अब क्या करना है जितना भी आया वो हमारा जो चेंज हो जाएगा जी में ठीक है अब क्या करना है नाइन्टी टू को किससे डिवाइड कर दोगे फिफ्टीन डिग्री से जो भी आएगा उसमें प्लस कर दोगे ठीक है जितना भी टाइम आएगा उसमें प्लस कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा करना क्या है समझ में आ गया ये टेन ए एम को साढ़े पाँच घंटे से माइनस करना है जितना टाइम आएगा उसको सेपरेट रखना है अब नाइन्टी टू डिग्री ईस्ट को फिफ्टीन से डिवाइड करना है जैसे क्योंकि हर आवर में क्या होगा फिफ्टीन डिग्री मूव होगा ना लॉन्जिट्यूड तो जितना भी ये मिनट और डिग्री के बेसिस पाया तो उस टाइम को ऐड कर दोगे इस टाइम से और हमारा आंसर मिल जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द रवा ऑफ शोर ब्लॉक विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑयल इज लोकेटेड इन आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन जो कि है आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा ग्रेट रिजर्व हम कह सकते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लानशन बेस्ड है Uh, at which one of the following position and shown in the diagram will be the height of ocean tide b maximum ocean tide suppose earth hai ab tides kisse uh, influence karti hain moon ke gravitational force se sun ke gravitational force se ab maan lijiye suppose ye m4 hai ye hai m2 hai ye m1 hai ye m3 hai yani ki moon ki position yahan par batayi hai theek hai अब मैं एक आपसे इससे पहले भी कर चुका हूं तो आपको यह समझ में आ चुका होगा ये अर्थ है ये हमारा सन है ये अगर हमारा मून है सब वो ऐसी पोजीशन में होती है तो क्या ओशन की टाइट मैक्सिमम होगी यानी कि ये पोजीशन बता रहा है M1 की पोजीशन बना रहा है या M3 की पोजीशन बता रहा है ठीक है तो अगर नहीं होती तो हम एम और एम को पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं अब कैसे एलिमिनेट करेंगे देखिए मून का ग्रेविटेशनल फोर्स सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है देखिए राइट एंगल में कर रहे हैं तो एक दूसरे को काउंटर कर रहा है तो जितनी ओशन टाइट है उतनी तो नहीं आने वाली तो M1 और M3 को तो कैंसिल कर देते हैं अब बात आती है M2 और M4 की अब देखो एक और कंडीशन यहाँ पर मान के चलते हैं अर्थ है यहाँ पर मान के चलते हैं सन है यहाँ पर मान के चलते हैं मून है हालांकि एज कम्पेयर टू इनके ये ओशन टाइट थोड़ी सी ज़्यादा होंगी बट क्या है फिर भी उतना ज़्यादा हल्का सा काउंटर तो यहाँ पर रहेगा ही बट अब देखो यहाँ पर अर्थ है यहाँ पर सन है यहाँ पर मून है अब क्या हो रहा है दोनों के हेल्प से दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो रही हैं तो ओशियन टाइट तो आप सोच सकते हैं कितनी हाई जाने वाली है तो हमारा आंसर हो जाएगा M4। हमारा क्या आंसर हो जाएगा M4। फोर आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एक एक मैंने ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पहला घग्गर वाटर इज यूटिलाइज इन द इंदिरा गांधी कैनाल तो यही ऑप्शन जो है सही नहीं है क्योंकि घग्गर जो ट्राइब्यूटरी है वो सरस्वती की है जो कि थार डेजर्ट में एंटर करती है या थार डेजर्ट में खत्म होती है सॉरी एंटर करती है कह रहा हूँ थार डेजर्ट में खत्म होती है बट इंदिरा गांधी कैनल जो ओरिजिनेट होती है 
वो कौन सी नदी में है सतलज नदी में वो घग्गर में नहीं है वो किस में है सतलज में है वो सतलज के वाटर यूटिलाइज करती है तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्योंकि जो घग्गर वाटर है वो यूटिलाइज नहीं करता वो है हमारा सरस्वती का ओके मैच लोकेशन बताई गई है ए बी सी एन डी पोर्ट्स ऑफ इंडिया ये पोर्ट हैं कुछ भारत के नेमा पोर्ट ककाइंडा है करवार है मैंगलोर है टूटीकरण है बताना है मैच द लोकेशन ऑफ द पोर्ट लेवल एज ए बी सी डी तो ए बी सी डी कौन कहाँ पर है पोर्ट ये भी हमें पता होना चाहिए आंसर है इसका भी फैक्चुअल क्वेश्चन है मैप बेस्ड है फिजिकल जोग्राफी आपको आनी चाहिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रेमेटिव ट्राइब एंड प्लेसेज ऑफ देयर इनहेबिटेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड अब जो भी नहीं होगा उसके बेसिस पर हमें तीन ट्राइब और ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी बट 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 एक इम्पोर्टेंट चीज कोरबा जो ट्राइब है आप सबको पता है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग सॉरी हाँ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं तो ये अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है देखिए इससे पहले भी जो कोरबा का नाम आ चुका है तो जो कोरबा ट्राइब हैं वो छोटा नागपुर ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या है प्रेजेंट रहती हैं देखने को मिलती हैं और हल्का कुछ पार्ट है झारखंड का भी तो यही है ये करेक्टली मैज नहीं है बाकी ये है बसका बक्सा कोल है बुक्सा भी कह सकते हैं इसे मुंडा ट्राइब है छोटा नागपुर ये तो सबको पता है ठीक है वहीं कोडकू जो है डिस्ट्रिक्ट वो कर्नाटका में है कोडकू क्या है कर्नाटका में है छत्तीसगढ़ से बहुत साउथ में तो ये है कोरबा ये मैच नहीं है बाकी ये तीन सही हैं ओके नेक्स्ट है एसर्शन दिया गया है रीजन दिया गया है बताना है कौन सा सही है द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड इन नॉर्थ इंडिया पूरा एनालाइज वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड इन नॉर्थ इंडिया प्लेन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ डिकेट्स कुछ 10 से 20 सालों में एक डिकेट मतलब 10 साल पूछा जा रहा है जो फ्रिक्वेंसी जो फ्लड की फ्रिक्वेंसी है मतलब कितनी तेजी से आ रहा है और कितनी बार आ रहा है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ऐसा क्यों रीजन दिया गया है देयर हैज बीन रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ रिवर वैली ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ सिल्ट सिल्ट यानी कि मलबा कह सकते हो यानी कि लैंड के पार्टिकल्स के बाद कह सकते हो एक तरह से जो लैंड अपने साथ जो रिवर अपने साथ जो मलबा लाती है उसे तो सिंपल सी बात है यस yes, आंसर हो जाएगा ए फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है इसका रीजन यही है कि जो रिवर वैली हैं वो सिल्टेशन के बेसिस पे भर चुकी हैं सिल्टेशन का मतलब क्या होता है सिल्ट का डिपोजिशन होना जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनका डिपोजिट जमा हो जाना रिवर वैली में रिवर वैली में एक तरह से अगर जमा हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है जो नदी होगी अब वो अपने कोर्स को चेंज कर देगी अब वहाँ तो बहुत ज़्यादा मलबा भर चुका है तो वो तो ऊपर ही आएगी ना तो इससे जो फ्लड होगा बहुत ज़्यादा भारत के पार्ट में अकर हो जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन दिया गया है रीजन दिया गया है गंगा प्लेन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया गंगा इज द मोस्ट हार्नेस्ड रिवर ऑफ इंडिया देखिए गंगा प्लेन में बहुत ज़्यादा लोग हैं डेंसली पॉपुलेटेड हैं पर ये इसका रीजन तो नहीं है दोनों इंडिविजुअल अपने में सही आंसर हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है नेक्स्ट है मैच द डिफरेंट पोर्ट ऑफ पोर्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ पाण्डिचेरी लेवल डाइज ए बी सी एंड दी गिवन इन द ब्लो तो कराईकाल माही पाण्डिचेरी और यमन तो आंसर है इसका ए आंसर इसका क्या है ए ए है मही बी है कराईकाल सी है पाण्डिचेरी और डी है यमन इन द अब मैप ब्लैक मार्क सोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देखिए यहाँ पर मिनरल की बात की जा रही है जो ब्लैक मार्क है वो कुछ को दिखा रहा है तो यहाँ 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 ये यह सब कहाँ दिखते हैं मिका मिका के मिका मिलता है आपको झारखंड में भी झारखंड में भी मिलता है उड़ीसा में भी मिलता है बिहार में भी मिलता है राजस्थान में भी मिलता है बॉम्बे में भी मिलता है कर्नाटका में भी मिलता है आंध्र प्रदेश में भी मिलता है तो ये जितने भी ब्लैक स्पॉटेड हैं बताना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये ठीक है ओके नेक्स्ट इन द सर्डेड एरिया ऑफ अब मैप सर्डेड एरिया दी गई है द मीन टेम्परेचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज वेरी जो जुलाई का मंथ है वो वेरी कर सकता है आंसर है सी 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकोंग गंगा कॉपरेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं मैकोंग गंगा कॉपरेशन के बारे में आपको बता दूँ स्टेब्लिश हुआ था दस नवंबर दो को बहुत ज़्यादा जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी यहाँ पर बहुत सारे जो देश आए थे सामने इंडिया थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस एंड वियतनाम तो जनरली मैकोंग जो कॉपरेशन है वो क्यों कॉपरेट किया इन छः देशों ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कल्चर को बढ़ाने के लिए एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए तो इसमें से कोई दिख रहा है टूरिज्म वाला यस 
आंसर रहेगा बी ए जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं इंडिया थाईलैंड म्यांमार कंबोडिया लाओस एंड वियतनाम मेकोंग गंगा में ना ही मलेशिया है ना ही हमारी म्यान सॉरी म्यांमार तो है चाइना नहीं है ठीक है मैंगा कॉपरेशन में ए जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज किसके लिए टूरिज्म के लिए कल्चर के लिए एजुकेशन के लिए ओके आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो अगर कुछ नया सीखने को मिला है प्रलिम्स के क्वेश्चन इससे अगर देखिए आप इसको इसके साथ बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज हैं विजन की इनसाइट की आप वो ले सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तो यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो यू में ही नहीं अप्लाई होते हैं वो दूसरे स्टेट पी भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो हम हर एक सेक्शन में चालीस से साठ ही क्वेश्चन तक कवर करने की कवर करते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए धन्यवाद